Bon, donc lui, euh, mon confrère El Adjouf, comme il vous l'a dit euh, tout à l'heure, va s'exprimer en Wolof. Et moi, je vais me charger de la version française. De, de ce qui est de ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que vous avez constaté que nous avons attendu que la Cour rende sa décision pour pouvoir vous rencontrer et vous rendre fidèlement compte de ce qui s'est réellement passé. Après, nous avons plaidé ce dossier devant la Cour en l'absence évidemment de M. Ousmane Sonko, qui est le principal prévenu et qui, par ailleurs, avait fait appel de la décision qu'il avait condamné en première instance pour le délit de diffamation. Mais il a brillé par son absence parce que simplement M. Sonko a décidé de ne pas comparaître. Et puis la Cour en a tiré toutes les conséquences, c'est-à-dire la retenue du dossier et la plaidoirie, la parole donnée aux avocats de M. Mambaïna et au procureur général. Et à l'issue de la plaidoirie, la Cour a mis l'affaire en délibéré en fin d'audience. Elle vient à l'instant de rendre sa décision. Et la décision en substance, c'est quoi c'est que la Cour a infirmé partiellement le jugement entrepris, c'est-à-dire le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé, retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à six mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux infractions et a confirmé les 200 millions de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mambaïna mais par ailleurs, la Cour a fixé la contrainte par corps au maximum. C'est-à-dire aujourd'hui, si Mamba Ignan doit exécuter cette décision et que M. Ousmane Sonko ne, ne paye pas euh, le montant des dommages d'intérêt, évidemment, M. Mamba Ignan a la possibilité de l'envoyer en prison par le biais de la contrainte par corps, qui est fixée au maximum par la Cour, c'est-à-dire deux ans. Donc, par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision est intervenue elle, 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 elle permet à M. Euh, Mambaïna au moins d'avoir la contrainte par corps. Cette contrainte par corps lui permettra demain de l'exercer contre M. Ousmane Sonko. Contrairement à ce que M. Sonko dit, Mambaïna dit ne dit ne Il pas recevra son argent en quelque sorte. Et bien évidemment, vous posez la question la quand même à savoir si aujourd'hui une telle décision pourra impacter euh, pour euh, les élections Bon, en fait, euh, moi, ce qui non, en tant qu'avocat, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est que les avocats de Ousmane Sonko, eux-mêmes, lors d'un point de presse, avaient déjà défini les contours d'une inéligibilité de Ousmane Sonko. Donc, là, donc Ousmane Sonko lui-même ayant été condamné à six mois à sortir du sursis, il est bien évident que si cette décision est définitive, M. Ousmane Sonko est définitivement exclu de la course. Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, définitive en fait Définitive, c'est-à-dire il y a des voies de recours encore, parce qu'il a six jours à compter de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence de cette, du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la course à la présidence. Est-ce que vous avez décidé de faire appel vous avez décidé de faire appel Nous étions à la phase de l'appel, monsieur. La phase de l'appel, elle est épuisée maintenant. Le pourvoi en cassation, il appartient à M. Ousmane Sonko éventuellement d'exercer ce recours-là. Nous, on est satisfaits de la décision.